ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் உதிர்த்த ஒற்றை வார்த்தை உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களை மனமுருக வச்சிருக்கு மகிழ்ச்சி கடலில் ஆழ்த்தியிருக்கு அப்படி இஸ்லாமிய சகோதரர்களுடைய காயங்களுக்கு மருந்து போடக்கூடிய வகையில் ரஷ்ய அதிபர் புட்டின் உதிர்த்த வார்த்தைகள் என்ன ரெண்டாவது அமெரிக்காவினுடைய ஆண்டனி பிளிங்கன் அரபு நாடுகள் எல்லாத்துக்கும் செகண்ட் ரவுண்டு போகிறார் இந்த இரண்டாவது ரவுண்டில் அவர் பேசி இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன அரபு நாடுகளுக்குள்ள ஒற்றுமை வந்துருச்சு அப்படின்னா அது அமெரிக்காவுக்கு ஆபத்து அப்படிங்கிறது நல்லாவே அவங்களுக்கு தெரியும் ஸோ என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் அரபு நாடுகள் மத்தியில் அவர் பேசியிருக்கார் அதற்கு அரபு நாடுகள் சைடில் வைக்கக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன துருக்கி இந்த நாடு உலகம் முழுவதும் பேசப்படக்கூடிய ஒரு நாடாக மாறி இருக்கு ஒரு பெரிய போர் நடக்குது அந்த போரில் வந்து நீ தோத்து போயிடுவே அப்படின்னு தெரிஞ்சாலும் கூட நான் எதிரியோட போய் சண்டை போட போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சண்டைக்கு போகிறவன் தான் பெரிய வீரனாக இருப்பான் அப்படி ஒற்றை வீரனாக ஒற்றை ஆண்மகனாக துருக்கியினுடைய அந்த எர்டகன் அப்படிங்கிற நபர் மட்டும் தொடர்ந்து இஸ்ரேல் மேலே காட்டமான வார்த்தைகளை பதிவு செஞ்சுருக்காரு சர்வதேச நீதிமன்றத்தை அவர் நாடி உதிர்த்த வார்த்தைகள் என்ன அப்படிங்கிறதையும் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதை தொடர்ந்து காசாவில் இருக்கக்கூடிய அப்டேட் அப்படிங்கிறது நாலாவது முக்கியமான விஷயம் ஓகே வீடியோக்களை போயிடலாம் முடிஞ்ச அளவு வீடியோக்களை நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய கமெண்டை பதிவு செய்யுங்க வீடியோக்களை பதிவு செய்யாமல் அதில் இருக்கக்கூடிய கருத்துக்களை உங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்யுங்க நாகரிகமான வார்த்தைகளை பயன்படுத்துவோம் உண்மையான வார்த்தைகளை மட்டுமே பிரயோகிப்போம் ஐடிஎஃப் அவர் இஸ்ரேல் டிஃபென்ஸ் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் மிகப்பெரிய பாம் ஒன்ன போட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான தகவல் அப்படிங்கிறது பெரிய அளவில் கசிஞ்சு இன்னைக்கு சயின்டிஸ்டையே ஆச்சரியப்பட வைக்கக்கூடிய அளவிலான செயலை செஞ்சுருக்காங்க இந்த ஐடிஎஃப் அப்படி என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற கேள்வி இருக்கு இந்த ஜபாலியா அப்படிங்கிற அகதிகள் முகா அதில் இரண்டு முறை தாக்குதல் நடத்தப்பட்டதில்ல அதில் இரண்டாயிரம் பவுண்டு பாம் வந்து வெடிகுண்டுகள் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான தகவல் வெளியாயிருக்கு அவ்வளவு அளவுக்கான அந்த வெடிகுண்டுகளை அங்கே பிரயோகிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு இது ஜபாலியாவில் மட்டும் கிடையாது அதே மாதிரி அர்சனல் அப்படிங்கிற இடத்துலையும் ஐயாயிரம் பவுண்டு வெடிகுண்டுகள் அந்த இடத்துல வந்து உபயோகிக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறாங்க எப்படி இந்த ஜப்பானில் வந்து ஹிரோஷிமா நாகசாகிங்கிற இடத்துல போர் நடந்தப்போ எவ்வளவு தூரம் சேதம் நடந்தது அப்படிங்கிறத போருக்கு பிறகு பார்த்தாங்களோ அதற்கு முன்னதாகவே இந்த சேட்டலைட்டினுடைய உதவியோட இந்த அதிர்ச்சிகரமான ரிப்போர்ட் ஒன்று வெளியாயிருக்கு நவம்பர் ஒன்று அண்டு நவம்பர் டூ இந்த ரெண்டு நாளில் மட்டுமே ஆயிரம் பேருக்கு மேலே காயமடைஞ்சாங்க அந்த ஜபாலியா என்ற அந்த ஏரியாவில் மட்டும் ஒரு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட அகதிகள் வந்து வசிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது ஆச்சரியமான விஷயம் ஐநாவினுடைய பாதுகாப்பு வலயத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்துல இவங்க கிட்டத்தட்ட மொத்தமாக சேர்த்து ஏழாயிரம் பவுண்டு வெடிகுண்டுகளை பயன்படுத்தியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் அதற்கு அவங்க சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள் ஐடிஎஃப் சைட்லேருந்து அங்கே ஹமாஸ் இருந்தாங்க அப்படிங்கிறது தான் இதை என்னென்னு சொல்கிறதுன்னு நமக்கு தெரியாது பட் நடந்த உண்மை என்னவோ அப்படியே சொல்கிறோம் எட்டு பெரிய அகதிகள் முகாம்களில் ஒன்றா இருக்கிறது தான் இந்த ஜபாலியா முகாம் இதில் வந்து ஒரு லட்சத்தி பதினாறாயிரத்தி பதினோரு பேர் வந்து இன்ன வரைக்கும் வசிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அதில் இன்ன வரைக்கும் எத்தனை பேர் இறந்து போயிருக்காங்க அப்படிங்கிறது இடிபாடுகளுக்கு இடையில் எவ்வளோ பேர் சிக்கியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப கொஸ்டின் மார்க் தான் அது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து நீளம் இருக்கக்கூடிய அந்த அகதிகள் முகாம் நம்ம ஊரில் எல்லாம் இப்போ திருச்சியில் அகதிகள் முகாம் இருக்காங்க இலங்கை தமிழர்கள் வந்து நம்ம ஊர்லேருந்து வாழக்கூடியவங்க இருக்காங்க நண்பர்கள் அவங்க எல்லாமே ஒவ்வொரு அகதிகள் முகாம்கள் இருக்காங்க இந்த அகதிகள் முகாம்ங்க அப்படிங்கிறதே கொடுமையானது தான் ஒரு குறிப்பிட்ட தூரம் தான் போக முடியும் அதுக்கப்புறம் போக முடியாது படிக்கிறதுனாலும் வெளியூர் போகிறதுனாலும் கல்யாணம் பண்ணுறதுனாலும் செத்தா போனால் கூட அங்கே வந்து கணக்கு சொல்லிட்டு தான் எடுத்து புதைக்க முடியும் நீங்கள் அழுகிறது கூட இன்னொருத்தன்ட்ட கேட்டு தான் அழுக முடியும் அது ரொம்ப வேதனையான ஒரு விஷயம் அந்த மாதிரியான அனுபவிக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் இந்த செய்தியினுடைய வலிமை என்ன வார்த்தைகள் என்ன அப்படிங்கிறது ஸோ பரசினுடைய ரெட் கிராஸ் சொசைட்டி பிஆர்சிஎஸ் அப்படிம்பாங்க அவங்க வெளியிட்டிருக்கக்கூடிய தகவல்கள் ரொம்ப அதிர்ச்சிகரமான ஒரு விஷயங்கள் தான் நவம்பர் மாதம் நாலாம் தேதி நாற்பத்தி ஏழு 
எய்டு ட்ரக்ஸ் வந்து உள்ளே வந்திருக்கு அப்படிங்கிற ரிப்போர்ட் ஒன்று கிடச்சிருக்கு இது கொஞ்சம் ஆறுதலான விஷயம் இந்த ஜபாலியா முகாம் இருக்குல்ல அதை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் இஸ்ரேல் சுதந்திரம் அடைஞ்சப்போ உருவாக்கப்பட்டது இஸ்ரேல்லேருந்து வந்தவங்களும் இருக்காங்க அதே மாதிரி பாலஸ்தீனத்தில் இருக்கக்கூடிய நண்பர்களும் இருக்காங்க காசால ஃபுல்லா ஏரியா தெற்கு காசா வடக்கு காசா பகுதியிலேருந்து இந்த அகதிகள் முகாமில் தங்கி படித்து வாழக்கூடிய நபர்களும் நிறையா பேர் இருக்காங்கிறது கூடுதல் தகவல் எழுநூற்றி முப்பது ஃபாரினர்ஸ் வந்து நவம்பர் மாதம் நாலாம் தேதி அன்னைக்கு நைட்டு மிட் நைட்டு வரைக்கும் அவங்க ரஃபா எல்லை வழியாக கிராஸ் பண்ணி போயிருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் நித்தம் நித்தம் கிடைத்தக்கூடிய தகவல்களை அப்பப்போ உங்கள்கிட்ட கொண்டு வந்து சேர்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் அதனால தான் மிட் நைட் நவம்பர் ஃபோர் அப்படிங்கிற அந்த நம்பரோஸோட உங்கள்கிட்ட வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் இதில் வந்து அமெரிக்கன்ஸ் மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி பன்னிரெண்டு பேர் வந்து போயிருக்காங்க ஸோ அமெரிக்கா அப்படிங்கிற நாடு வந்து இடையில அதனுடைய அதிபராக இருக்கக்கூடிய பைடன் இந்த போருக்கான பாஸ் பட்டனை நான் அமுக்க போகிறேன் அப்படிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லியிருந்தாரு அது அங்கே இருக்கக்கூடிய பணைய கைதிகளை விடுவிப்பதற்கான நேரமாக இருக்குங்கிற வார்த்தையும் சொல்லியிருந்தத இந்த இடத்துல நினைவுபடுத்த வேண்டிய தேவை இருக்கு துருக்கி சர்வதேச நீதிமன்றத்தை நாடியுள்ளது அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் வெளியாயிருக்கு தூதரக அதிகாரிகள் எல்லாத்தையும் திரும்ப எடுத்துக்கிட்டாங்க இனிமேல் இஸ்ரேலோட நமக்கு எந்த விதமான பேச்சுவார்த்தையும் தேவையில்லை அப்படின்னு எர்டோகன் எடுத்திருக்கக்கூடிய அறிவிப்பு முடிவு அப்படிங்கிறது ஒட்டுமொத்த அரபு நாடுகள் மட்டுமல்ல இஸ்லாமிய நாடுகள் மகிழ்ச்சி கடதல் ஆழ்த்தினாலும் சில இஸ்லாமிய நாடுகளுடைய முடிவுகள் அப்படிங்கிறது இன்ன வரைக்கும் அதிர்ச்சிகரமான விஷயங்களாக தான் இருக்கு அரபு நாடுகளுக்கு பிளிங்கன் வந்து பயணப்படக்கூடிய நிகழ்வு அப்படிங்கிறது நேற்றைய தினம் நவம்பர் மாதம் நான்காம் தேதி போர் முடிகிற வரைக்கும் அமைதியா இருங்க அப்படின்னு அந்த அரபு நாடுகள் மத்தியில் அவர் பேசி இருக்கிறதுங்கிறது தான் இருக்கிறதுலேயே ஹையஸ்டான ஒரு காமெடி இந்த காமெடிக்கு வந்து நீங்க சிரிப்பீங்களா இல்ல என்ன மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு தெரியாது பட் இது ரொம்ப வலிமையான வார்த்தை எப்படி போர் முடிகிற வரைக்கும் நீங்க அமைதியா இருங்க அப்படின்னு இது யார் யாரை பார்த்து சொல்லுவா ஒரு கிளாஸ்ல ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டும் டீச்சர்ஸும் இருக்காங்கன்னா ஸ்டூடெண்டு கருத்துக்கள் சொல்லலாம் ஆனால் வாத்தியார் தான் அந்த இடத்துல முடிவெடுக்க முடியும் இந்த இடத்துல வாத்தியாராக இருக்கக்கூடியவர் யாருன்னா அமெரிக்காவினுடைய இந்த ஆண்டனி பிளிங்கன் அப்படிங்கிற நபர் தான் ஜோர்டானில் நடந்த சந்திப்பு மனித நேயத்தோடு போரை நிறுத்த வலியுறுத்துகிறோம் அப்படின்னு ஜோர்டான் சைடில் இருந்து வைக்கப்பட்ட ரெக்வஸ்ட்டை அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டார் ஆமாம் கண்டிப்பாக நீங்கள் சொல்கிறது சரிதானே அப்படின்னு போர் முடியும் வரை காத்திருங்கள் அப்படிங்கிறது தான் ஜோர்டானில் அவர் சொல்லிட்டு வந்த வார்த்தை ரெண்டாவது அது வரைக்கும் நீங்கள் அமைதியாக இருங்க அப்படின்னு சொன்னதுக்கு பிறகு அவர் உதிர்த்த வார்த்தைகள் அதை விட பெரிய சுவாரஸ்யம் போர் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம பேசுவோம் எப்படி போர் முடிஞ்சதற்கு பிறகு அந்த நிலத்தை என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு பேசுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரியான வார்த்தைகளை சொல்லியிருக்கார் இந்த இடத்துல நான் குறிப்பிட விரும்புகிறது நம்ம ஏற்கனவே எக்ஸ்க்ளூசிவாக வெளியிட்ட ஆப்ஷன் சி அந்த டாக்குமெண்டேஷன் பாலிசி இஸ்ரேல் மேக் பண்ண பாலிசி இஸ்ரேலுடைய வலதுசாரி சிந்தனையாளர்கள் வெளியிட்ட பாலிசி உலகம் முழுவதும் சுத்திக்கிட்டு இருக்கு அதில் என்ன அமெரிக்கா முடிவெடுக்கல அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டாலும் பிளிங்கன் இப்படி ஒவ்வொரு நாடுகளுக்கும் பயணப்பட்டு அரபு நாடுகளுடைய சப்போர்ட்டை வாங்குறது அப்படிங்கிறது ஆப்ஷன் சிக்கு வழிவகுக்குமோ அப்படிங்கிற அச்சத்தை மறுபடியும் தூண்டிருக்கு கத்தாருடைய பிரைம் மினிஸ்டரையும் நேரடியாக போய் பார்த்துருக்காரு ஒரு விஷயம் நல்லா பார்த்தீங்கன்னா அந்த இமேஜில் பாருங்க லெஃப்ட் ஹேண்டில் அவர் டீல் பண்ணியிருப்பார் போங்க நீங்க அப்படின்னு அது மாதிரியான ஆட்டிடியூட் உள்ள ஆள் தான் ஆண்டனி பிளிங்கன் அவர் வந்து ஒரு மீட்டிங் ரொம்ப கேஷுவலாக ஹேண்டில் பண்ணுவார் அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அவர் போய் எடுத்திருக்கக்கூடிய எல்லா முயற்சிகளுமே ஒரு இடத்துல போய் பேச போகிறாரு அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்து எதிர்த்தாப்பில் இருக்கக்கூடிய நபரை வந்து தன்பால் இருக்கக்கூடிய வல்லமை படைத்தவர் அப்படிங்கிறாங்க ஸோ அந்த வகையில் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்டில் டீல் பண்ணியிருக்காரு கத்தார் பிரைம் மினிஸ்டரை எட்டு லட்சம் மக்கள் வந்து சொந்த நாட்டை விட்டு புறப்பட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிற தகவல் மூணு லட்சம் மக்கள் மட்டும்தான் இன்னும் இந்த வடக்கு காசால இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான தகவல் தெற்கு காசா பகுதியில் இருக்கக்கூடியவங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதீதமான அளவில் வடக்கில் இருந்து தெற்குக்கும் தெற்கில் இருந்து வடக்குக்கும் மூவாய் போயிட்டு இருக்கக்கூடியவங்க தான் அதிக அளவில் இறந்து போயிருக்காங்க அதே நேரத்தில் தெற்கில் இருக்கிறவங்களுக்கும் அதீத பாதிப்புகள் இருந்துக்கிட்டு இருக்கிறதான தகவல்லாம் ஒவ்வொரு எபிசோட்லேயும் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் எங்கேயுமே ஓட முடியாத ஒரு நிலையில் தான் அந்த மக்கள் இருக்காங்க அமெரிக்காவிடமிருந்து கிடைத்த ரெண்டு கப்பல் பிரிட்டன்லேருந்து கிடைத்த அந்த குயின் எலிசபெத் அப்படிங்கிற கப்பல் மத்திய தரைக்கடல் பகுதியில் அப்படியே சத்தமே இல்லாமல் இருக்கே அதை வச்சு இஸ்ரேல்
ஆனால் இந்த போர்க்கப்பல்களெல்லாம் இஸ்ரேல் வந்து இன்னும் பயன்படுத்தாமல் இருக்கிறதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய காரணம் என்னென்னு தெரியல இன்னொரு புறம் என்ன அப்படின்னா சிரியா லெபனான் சைடில் இருந்து ஏற்கனவே ஹிஸ்புல்லாவினுடைய தலைவர் பேசியிருக்காரு பட் சிரியா சைலண்ட் ஆகிடுச்சு லெபனான் வந்து அந்த நாட்டினுடைய பாதுகாப்புங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறதையும் ஹிஸ்புல்லாவினுடைய நசுருல்லா பேசின விஷயங்கள் மூலியமாக புரிஞ்சுக்க முடியுது ஏன்னா இங்கே ஒரு அரசியல் கட்சியாக ஹிஸ்புல்லா உருவாகிடுச்சு ஸோ போராளி டூ பாலிட்டிஷியன் அப்படிங்கிற வார்த்தைகள் இங்கே ரொம்ப கவனிக்க தகுந்த ஒரு வார்த்தைகள் ஸோ ஒரு போராளி வந்து டக்குன்னு முடிவெடுப்பாங்க ஒரு பாலிட்டிஷியன் அந்த மாதிரியான முடிவுகளை எடுக்க மாட்டாங்க அந்த நாட்டினுடைய மக்கள் அந்த நாட்டினுடைய அரசியல் அந்த நாட்டில் தனக்கு இருக்கக்கூடிய செல்வாக்கு அந்த செல்வாக்கு சரியாமல் பாதுகாக்க எடுக்கக்கூடிய அரசியல் நகர்வு இதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது இதில் ஹிஸ்புல்லா அண்டு லெபனான் அதோடு சேர்த்து சிரியா இவங்கெல்லாம் சேர்த்து என்ன முடிவெடுக்க போகிறாங்க அப்படிங்கிறது கொஸ்டின் மார்க் ஸோ இஸ்ரேல் தனக்கு எந்த விதமான தடையுமே இல்லாமல் தரைவழி பகுதியில் முன்னேறி போயிட்டே இருக்கு ஹமாஸ் சுரங்கத்துக்குள்ள இருக்காங்க ஹமாஸை தேடுகிறோம் அப்படிங்கிற பேரில் ஆம்புலன்ஸ் மீது இஸ்ரேல் நடத்தி இருக்கக்கூடிய அட்டாக் அப்படிங்கிறது வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கதுன்னு ஐநா சபை குரல் கொடுத்துருக்கு இது உலக நாடுகள் எல்லாமே வந்து இஸ்ரேலை பார்த்து கேட்குறாங்க சுரங்கத்துக்குள்ள இருக்காங்கிறீங்க இப்போ ஆம்புலன்ஸ் மீது அட்டாக் பண்ணியிருக்கீங்க மருத்துவமனைகள் மீது அட்டாக் பண்ணியிருக்கீங்க பள்ளிக்கூடங்கள் மீது அட்டாக் பண்ணியிருக்கீங்க மசூதிகள் மீது அட்டாக் பண்ணியிருக்கீங்க இப்போ ஹமாஸ் எங்கே இருக்காங்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கே தெரியல அதான விஷயம் அப்போது இஸ்ரேல் செய்யக்கூடிய இந்த தாக்குதல் அப்படிங்கிறது அந்த ஒட்டுமொத்த பாலஸ்தீன மக்களையும் அப்புறப்படுத்துவதற்கான வேலையை தவிர இவங்க ஹமாஸ் மீது அட்டாக் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான எந்த விதமான நம்பகத்தகுந்த சோர்ஸுமே கிடைக்கல ஏன்னா இவங்க இதுவரைக்கும் நம்ம ஊரில் சொல்லுவாங்கள்ல வந்து இது வரைக்கும் நீ அடித்தாலாம் யார்ரா அப்படின்னு சொல்லி போய் கேளு அப்படின்னு சொல்லி போய் கேட்கும் போது இது ரொம்ப நான் வருத்தப்பட்டு பதிவு செய்கிறேன் வருத்தப்பட்ட யாருன்னா பிள்ளையார் கோயில் பூசாரி இவங்கள தான் போய் அடிப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க அது மாதிரி ஆயுதமே இல்லாமல் ரோட்டில் நடந்து போயிட்டு இருக்காங்கல்ல அந்த அப்பாவி மக்கள் மீது உங்களுடைய புல்லட்டை இறக்கிருக்கீங்க ஆயுதமே இல்லாமல் ஒருத்தவங்க நிற்கும் போது போரே பண்ணக்கூடாது ஆனால் அந்த மனுஷன் தொழுகிறதுக்குன்னு சொல்லிட்டு பள்ளிவாசலை நோக்கி போகக்கூடியவங்களை நோக்கி துப்பாக்கி வச்சு சுடுறதுங்கிறது எந்த விதமான அது ஆண்மைத்தனம் அப்படிங்கிறது தெரியல இந்த கொஷினுக்கான பதில் வந்து இஸ்ரேலுடைய ஐடிஎஃப் அப்படிங்கிறது கொடுக்காது ஏன்னா அதுக்கு நிறையா இப்போ வேலை இருக்குல்ல நோ லிமிட் நோ ரெட் லைன் என்ஜாய் அப்படிங்கிற வார்த்தை தான் அமெரிக்கா சைட்லேருந்து இஸ்ரேலுடைய நெதன்யாவுக்காக சொல்லப்பட்ட வார்த்தைகள் என்னப்பா இப்படிலாம் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் அதான் உண்மையான விஷயம் எந்த விதமான உனக்கு ரெட் லைன்லாம் கிடையாது நீ வாட்டு போயிட்டே இரு இதான் எல் லைன்லாம் நினைக்காத நீ வாட்டு காட்சி தூள் கலப்பிட்டு போயிட்டே இரு அப்படிங்கிறது தான் அமெரிக்கா கொடுத்துருக்கக்கூடிய சிக்னல் லெபனானுடைய ரோஸ் ஹனிட்டா ஏரியாவில் அட்டாக் நடத்தியிருக்காங்க இஸ்ரேல் பதிலுக்கு லெபனான் சைடில் இருந்து ஹிஸ்புல்லா சைட்லேருந்து ரெண்டு ஏர் ஸ்ட்ரைக் மட்டும் நடத்தியிருக்காங்க அப்படிங்கிற தகவல் கிடச்சிருக்கு தற்காப்பு நடவடிக்கைகளில் மட்டும்தான் இப்போதைக்கு ஹிஸ்புல்லா ஈடுபடுறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கான ப்ரூஃப் தான் இது எம்இ எம்கியூ நயன் அப்படிங்கிற இந்த ட்ரோன் இது என்னன்னா அன்மேன்ட் ஏரியல் வெஹிக்கிள் யூஏவி அப்படிங்கிறாங்க ஆள் இல்லாத ட்ரோன்கள் அப்படின்னு இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இன்னைக்கு காசாவினுடைய ஏரியாக்களில் ஹமாஸுக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் இடையில போர் நடந்துகிட்டு இருக்கும் போது இந்த எம்கியூ நயன் அப்படிங்கிற ரெண்டு ஆள் இல்லாத விமானங்கள் கடந்த மூன்று நாட்களாக ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு அதை அட்டாக் பண்ணவே இல்லை அது பாட்டுக்கு சுற்றிக்கிட்டே இருக்கு இருபத்தைந்தாயிரம் அடி உயரத்தில் அது பறந்துக்கிட்டு இருக்கு அந்த காட்சிகள் எல்லாமே நீங்கள் தாராளமாக நெட்டில் பார்க்கலாம் தரையில் நடக்கக்கூடிய எல்லாத்தையுமே அது காட்சிப்படுத்தும் அதுக்குள்ளே வந்து இருபது மணி நேரம் அதால் வந்து ஒரு தடவை வண்டி எடுத்தாங்கன்னா இருபது மணி நேரம் வந்து அந்த ஆளில்லா விமானத்தை வந்து ட்ராவல் பண்ண வைக்க முடியும் அது வந்து லாய்டார் அப்படின்னு அலைஞ்சு திரிஞ்சு தேடக்கூடிய பருந்து மாதிரி அது எங்கே பிணை கைதிகள் இருக்காங்க அப்படிங்கிறத தேடுறதுக்காக அமெரிக்கா அனுப்பி இருக்கக்கூடிய அந்த விமானம் இந்த அமெரிக்காவை அனுப்பி இருக்கக்கூடிய இந்த ட்ரோன் மீது ஏன் ஹமாஸ் தாக்குதல் நடத்தலை அப்படிங்கிற கேள்வி ஹண்ட்ரட் மில்லியன் டாலர் கொஸ்டின்ஸ் கேமரா சென்சார்ஸ் ரேடார் அறுபத்தி ஆறு ஃபிட் விங் ஸ்பேன் அதுக்கப்புறம் ஹனிவெல் என்ஜின் த்ரீ நைன் டபுள் ஜீரோ பவுண்ட் ஃபியூவல் இது எல்லாமே நிரப்பி இரநூத்தி நாற்பது கிலோமீட்டர் நிற்காம அதாவது இரநூத்தி நாற்பது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் வந்து ட்ராவல் பண்ணக்கூடிய இந்த விமானம் வல்லமை படைத்தது அப்படிங்கிறாங்க இங்கே இஸ்ரேலுக்கும் ஹமாஸுக்கும் இடையில
வேர் இஸ் ஹமாஸ் அப்படின்னு இஸ்ரேல் ராணுவம் தேடிக்கிட்டு இருக்கு அமெரிக்காவும் தேடிக்கிட்டு இருக்கு இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில ரஷ்யாவில் ஒரு மீட்டிங் அந்த மீட்டிங்கில் ஒரு இஸ்லாமிய ஸ்காலர் ஒருத்தர் எந்திரிச்சு நின்று சொன்ன வார்த்தைகள் புட்டினுக்கிட்ட புட்டின் கலந்துக்கிட்ட ஒரு மீட்டிங் அந்த மீட்டிங்கில் அந்த ஸ்காலர் ஃபஸ்ட்டு எடுத்த உடனே சலாம் யோலைக்கும் அப்படிங்கிற வார்த்தையை பதிவு செஞ்சுருக்காரு அதற்கு புட்டின் வந்து திருப்பி ரிப்ளை பண்ணியிருக்க விதம் தான் இன்னைக்கு உலகம் முழுவதும் பேசுபவர்களாக மாறியிருக்கு நம்முடைய இங்கே இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமிய சகோதரர்கள் அசலாம் யோலைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளை பார்த்து சொல்லும் போது கூட நம்ம வணக்கம் பிரதர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகக்கூடிய நிகழ்வுகள் இங்கே நிறையா இருக்கு புட்டின் சொன்ன வார்த்தை என்ன தெரியுமா வா அலைக்கும் அசலாம் அப்படின்னு அந்த இஸ்லாமிய சகோதரருக்கு மரியாதையாகவும் அன்பையும் பகிர்ந்திருக்கிறார் அப்படிங்கிற ஒரு விடயம் அது எல்லாத்தையும் தாண்டி புட்டின் சிரிச்சிருக்காரு சிரிப்போட புன்னகையோட ஒரு புன்முறுவலோட புட்டின் சிரிக்கிறது அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் நீங்கள் பார்க்க முடியாது புட்டினுடைய டெரர் ஃபேஸ் அவர் உளவுத்துறை அதிகாரி அவர் முன்னாள் உளவுத்துறை அதிகாரி இன்னைக்கு ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ஐந்து வரைக்கும் வந்து ரஷ்யாவினுடைய நிரந்தர அதிபர் நான் தான் அப்படிங்கிறத அறிவித்து உக்காந்துருக்காரு அப்படிப்பட்ட ஒரு நபர் வந்து இஸ்லாமிய ஸ்கோலர் சொன்ன அந்த ஒரு வார்த்தைக்கு மரியாதை கொடுத்து ஒரு சின்ன ஒரு பெண்மணி இப்படி எந்திரிச்சு அவர் சொன்ன அந்த வார்த்தைகள் வந்து இன்னைக்கு சோசியல் மீடியாவில் இஸ்லாமிய சகோதரர்களால் பெரிதாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது எனக்கான மரியாதையும் எனக்கான அங்கீகாரமும் எனக்கான அன்பும் உனக்காக நான் இதை எல்லாத்தையும் கொடுக்குறேன் திருப்பி எனக்கு மரியாதையும் அன்பையும் பாசத்தையும் பகிர்வையும் எனக்கு கொடுப்பாயா அப்படிங்கிற அந்த நேசத்தையும் பாசத்தையும் உலக மக்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அந்த மாற்று மத சகோதரர்களுக்கு புட்டின் சொன்ன அன்பான வார்த்தை தான் இந்த வா அலைக்கும் அசலாம் அப்படின்னு இடையில ஹமாஸினுடைய போராளிகள் வந்து ரஷ்யாவுக்கு போயிருந்தாங்க அப்போ ரஷ்யாவினுடைய வெளியுறவுத்துறை அதிகாரிகள்லாம் சந்திச்சிருந்தாங்க அதற்கு பிறகு ரஷ்யாவினுடைய பிணை கைதிகள் ஒன்பது பேரை வந்து விடுவிக்கிறதா ஹமாஸ் வாக்கு கொடுத்துட்டு வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது எட்டு ஆறு ஒன்பது எனக்கு தெரில கரெக்டாக பட் அந்த பிடிச்சி வச்சிருக்கக்கூடிய ரஷ்ய பிணை கைதிகளை விடுவிப்போம் அப்படின்னு வாக்குறுதி கொடுத்துட்டு வந்தாங்க இதெல்லாம் தாண்டி ரஷ்யாவினுடைய வாக்னர் படை வந்து ஹமாஸுக்கு உதவி செய்ய தயாராக இருக்கிறதுங்கிற மாதிரியான செய்திகளும் வெளிவந்த வண்ணமாக இருக்கிறது வாக்னர் படை உள்ளே வந்தாங்க அப்படின்னா ஹமாஸுக்கு அது பெரிதும் உதவியாக இருக்கும் இப்போதைக்கு சுரங்கங்களில் வந்து முந்நூறு ப்ளஸ் டூ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர் அதாவது சிரியா லெபனான் வரைக்குமே வந்து ஹமாஸினுடைய படைகள் நீண்டு இருக்கலாம் அப்படிங்கிற அச்சத்தின் காரணமாக இஸ்ரேல் வந்து சிரியா அண்ட் லெபனான் ஏரியாலையும் அட்டாக் பண்ணிச்சு சிரியாவில் அட்டாக் பண்ணும்போது ரஷ்யா திருப்பி ரிப்ளை பண்ணிச்சு அப்படிங்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம்தான் ஸோ இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் ரஷ்யா அடுத்து உள்ள என்றாகும் போது ஹமாஸ் போராளிகளுக்கு அது பெரிய அளவில் உபயோகமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அது இஸ்ரேலுக்கு பெரிய அளவிலான நெகட்டிவையும் உருவாக்கி கொடுக்கும் ரஷ்யா உள்ள என்றாகும் போதும் இல்லை ரஷ்யாவினுடைய வாக்னர் படை அப்படிங்கிறது அது தனித்து விடப்பட்ட ஒரு வாக்னர் படை தான் அது வந்து உலகத்தில் வந்து எல்லாருமே வந்து இருப்பாங்க யாருனாலும் வந்து ஆயுதங்களை குழுக்கு தலைவராகவும் அவங்க எந்த நாட்டுக்கு வேணாலும் அவங்க வேலை பார்க்கலாம் வாகனர் படை மாதிரியான படைகள் வந்து உலகத்தில் நிறையா இருக்குது அப்படிப்பட்ட படைகள் வந்து உள்ளே இறங்குறதுக்கு ரஷ்யா பொறுப்பாகாது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் அதற்கு பிறகு ரஷ்ய அதிபர் சுட்டி காட்டலாம் அப்படிங்கிற மாதிரியான தகவலும் வெளியாகிட்டுருக்கு வாகனர் படை உள்ள என்றானதற்கு பிறகு இந்த போர் அப்படிங்கிறது வேறு மாதிரியாக நகரும் அப்படிங்கிற மாதிரியான எதிர்பார்ப்பும் இருக்குது இதுக்குள்ளே இந்த போர் முடிஞ்சிருமா மனிதாபிமானம் அப்படிங்கிறது அமெரிக்காவுக்கு இருக்குமா இஸ்ரேல் வந்து இந்த போரை நெடிச்சுக்கிற நிறுத்திக்கிற அப்படிங்கிறதுக்கான அமெரிக்காவினுடைய ஒப்புதலை வாங்குமா இல்லை எகிப்தினுடைய சினாய் மலைக்கு இந்த பாலஸ்தீனியர்களை அனுப்பிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஆப்ஷன் சியை இஸ்ரேல் ஃபாலோ பண்ண போதா எதை முன்னெடுத்து இதை அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி நகரப்போகுது அப்படிங்கிறத வரக்கூடிய நாட்களில் கிடைக்கக்கூடிய செய்திகள் அடிப்படையில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் என் கையெழுத்து என் மக்களுக்கானது மீண்டும் ஒரு பதிவில் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்